हॅलो फ्रेंड्स वेलकम टू एम पी एस सी टीक चॅनल मी अजय कुमार गोसावी आज आपण इयत्ता दहावी विज्ञानाचं नवीन पुस्तक जे आहे त्या त्यातला एक टॉपिक कव्हर करतो आहे त्या टॉपिकाचं नाव आहे पर्यावरणीय व्यवस्थापन तर या टॉपिकमध्ये आपण जे महत्त्वाचे पॉईंट आणि मुद्दे आहेत त्याच्यामध्ये माहीत आहे का तुम्हाला इतिहासात डोकावताना किंवा एखाद्या व्यक्तीचं वर्णन किंवा काही महत्त्वाच्या संस्था असं बरंचसं दिलेलं आहे बरंचसं इम्पॉर्टंट टॉपिक आहे हा याचा तुम्हाला नक्की फायदा होईल आता ह्यातली जी वाक्य आहेत तर आहेच्या तशी स्टेट बुकमधली घेतलेली आहेत आणि तर सेक्शन आपण आज कव्हर करणार आहे पहिल्यांदा आपण पाहणार आहोत तो म्हणजे इकॉलॉजी म्हणजे काय आणि इकोसिस्टीम म्हणजे काय इकॉलॉजी म्हणजे त्याला आपण परिस्थितीकी असं म्हणतो इकोसिस्टीम म्हणजे त्याला आपण परिसंस्था म्हणतो म्हणजे पर्यावरणामध्ये जर बघितलं तुम्ही तर जैविक आणि अजैविक असे दोन्ही घटक असतात आणि या घटकातल घटकांचा जो अभ्यास असतो म्हणजे आंतरसंबंधाचा तर त्याला इकॉलॉजी असं म्हटलं जातं परिस्थितिकी आणि या परिस्थितिकीचा परिस्थितिकीचा अभ्यास करण्यासाठी जे कार्यात्मक एकक वापरलं जातं तर त्याला इकोसिस्टीम म्हणतात त्यामुळे हा एक त्यांनी त्याचा डिफरन्स दिलेला आहे की तुम्हाला इकोलॉजी म्हणजे काय आणि इकोसिस्टीम म्हणजे काय ते समजलं पाहिजे हा पहिला पॉईंट दुसरा त्यांनी तिथे एक सेंटेन्स दिलेला आहे ते महात्मा गांधीजींचं आहे ते म्हणजे प्रत ब्रॅकेट करून दिलेलं आहे त्याच्यामध्ये प्रत्येकाची गरज पूर्ण करण्यास पृथ्वी समर्थ आहे पण कोणाचीही हाव पूर्ण करण्यास नाही असं महात्मा गांधींचं हे वाक्य आहे हेही लक्षात ठेवा फक्त माहीत आहे का तुम्हाला त्याच्यानंतर पुढचा सेक्शन येतो तो म्हणजे माहीत आहे का तुम्हाला आता माहीत आहे का तुम्हाला याच्यामध्ये त्यांनी किरणोसरी प्रदूषणाबाबतच्या काही गोष्टी दिलेल्या आहेत पहिलं महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे हे जे किरणोसरी प्रदूषण आहे तर हे मानवनिर्मित आहे की नैसर्गिक तर याचा त्यांनी आन्सर देताना सांगितलंय की हे नैसर्गिक पण आहे आणि मानवनिर्मित पण आहे आता नैसर्गिक कोणतं आणि मानवनिर्मित कोणतं हे आपल्याला लक्षात घेणं गरजेचं आहे आता किरणोत्सरामुळे जे बाहेर पडलेली समजा अल्ट्रावायोलेट रेडिएशन्स असतील किंवा इम्प्रायरेड रेडिएशन्स असतील तर ही कशामध्ये मोडतात अल्ट्रावायोलेट रेडिएशन्स इम्प्रायरेड रेडिएशन्स तर हे कशामध्ये मोडतात तर हे नैसर्गिक किरणोत्सरामध्ये मोडतात नैसर्गिक किरणोत्सरामध्ये काय येतं अल्ट्रावायोलेट रेडिएशन्स इम्प्रायरेड रेडिएशन्स परंतु ज्या एक्स रे असेल किंवा अनुभट्टी असेल याच्यातून बाहेर पडणारी एक्स रेज आहेत तर त्यांना काय म्हटलं जातं मानवनिर्मित किरणोत्सर म्हणजे मानवनिर्मित किरणोत्सरामध्ये एक्स रे अनुभट्ट्यातून होणारा किरणोत्सर हे हे यामध्ये पडलेलं असतं म्हणजे आतापर्यंतच्या ज्या घटना जर बघितल्या किरणोत्सराच्या संदर्भातल्या तर जपानमध्ये झालेली चर्नोबेलची घटना असेल किंवा विंड स्केलची घटना असेल किंवा थ्री माईल आयलंड ह्या मोठ्या दुर्घटना घडल्या आहेत की ह्याच्यामुळे हजारो व्यक्तींना प्रभावित झालेल्या आहेत आता किरणोसरी प्रदूषणाचे काही परिणाम त्यांनी सांगितलेले आहेत आता किरणोसरी प्रदूषणाचे महत्वाचे चार परिणाम त्यातलं पहिलं महत्वाचं येतं ते म्हणजे एक्स रे आता एक्स रे हे जे उच्च प्राण आहेत यांच्यामुळे कॅन्सरकारी अल्सर निर्माण होतात काय कॅन्सरकारी अल्सर एक्स रेमुळे निर्माण होतात काय शरीरातील उतींचा नाश होतो काही जनुकीय बदल होतात दृष्टीवर सुद्धा परिणाम होतात हे त्याचे काही इतर महत्वाचे प्रक परिणाम आहेत आता त्या पुस्तकामध्ये त्यांनी देताना इतिहासात डोकावताना असं एक सेक्शन दिलेलं आहे आता त्या इतिहासात डोकावताना या सेक्शनमध्ये काही महत्त्वाचे पॉईंट येतात फॉर एक्झाम्पल यू एन आपण त्याला युनायटेड नेशन्स एन्व्हायरमेंट प्रोग्राम याची स्थापना कोणत्या वर्षी झाली हे तुम्हाला कळायला हवं तर एकोणीसशे बहात्तरमध्ये जे संयुक्त राष्ट्र संघटनेनं म्हणजे पाच जून एकोणीसशे बहात्तर ही सुद्धा तिथली तारीख आहे पाच जून एकोणीसशे बहात्तर हा पाच जून एकोणीसशे बहात्तर साली युनो युनायटेड नेशन्सनं स्टॉक होम येथे एक परिषद भरवली होती त्याला पर्याव मानवी पर्यावरणीय प्रदेश परिषद होती त्याच्यामध्येच पहिल्यांदा पर्यावरणाच्या बाबतीमध्ये समस्यावर चर्चा करण्यात आली होती आणि त्याच्यातून युनायटेड नेशन्स एन्व्हायरमेंटल प्रोग्राम किंवा त्याला यू एन ए पी म्हणतो त्याची स्थापना करण्यात आली आता भारतामध्ये जे चौथी पंचवार्षिक योजनेमध्ये ना तर पर्यावरणीय प्रश्नावर चर्चा करण्यात येऊन त्याच्यामध्ये असं कारण ठरवण्यात आलं की स्वतंत्रपणे पर्यावरण विभागाची स्थापना झालेली होती चौथ्या पंचवार्षिक योजनेमध्ये त्याच्यानंतर आणि भारतामध्ये जे एकोणीसशे पंच्याऐंशी पासून सुरू आहे कुठलं मंत्रालय पर्यावरण व वन मंत्रालय हे लक्षात असू द्या हा सुद्धा महत्वाचा पॉईंट आहे म्हणजे यू एन एपीची स्थापना कधी पंचवार्षिक योजनेमध्ये कोणत्या पंचवार्षिक योजनेमध्ये पर्यावरणीय प्रश्नावर चर्चा झाली तर चौथ्या त्याच्यानंतर काही नियम आहेत आता राज्यसेवा पूर्व परीक्षेला अशा प्रकारे प्रश्न विचारला जाऊ शकतो की जोड्या लावामध्ये ध्वनी प्रदूषण नियम व नियंत्रण नियम कधीचे आहेत तर दोन हजार सालाचे त्यानंतर जैववैद्यकीय कचरा व्यवस्थापन हाताळणी नियम हे कधीचे आहेत तर एकोणीसशे अठ्ठ्याण्णव सालचे जैव विविधता कचरा व्यवस्थापन हाताळणी नियम त्याच्यानंतर ई कचरा व्यवस्थापन व हाताळणी नियम हे कधीचे आहेत तर दोन हजार अकराचे हे सगळे नियम सुद्धा खूप महत्वाचे आहेत परीक्षेला ना जोडालावामध्ये अशा टाईपचा प्रश्न विचारला जातो त्याच्यानंतर दहावीच्या पुस्तकामध्ये त्यांनी काय दिलेलं आहे तर पर्यावरण संदर्भात 
पर्यावरण संवर्धनासंदर्भात निर्माण केलेले कायदे याच्यामध्ये ना वन संवर्धन कायदा एकोणीसशे ऐंशीचा आणि पर्यावरण संरक्षण कायदा एकोणीसशे शहाऐंशीचा याच्याबद्दल दोन तीन गोष्टी दिलेल्या आहेत पहिलं म्हणजे वन संवर्धन कायदा एकोणीसशे ऐंशीचा हे दिनांक महत्त्वाचं आहे दुसरं म्हणजे वन वन रक्षणासाठी किंवा वनाशा आरक्षित जागा मिळवण्यासाठी काही बंधनं घातलीत फॉर एक्झाम्पल ना केंद्र सरकारच्या परवानगीनंच आता खन खणकाम करणे सुद्धा बंधनकारक आहे काही काही ठिकाणी असं केले आणि असा जर समजा वन संवर्धन कायद्याचा जर कोणी एखाद्यानं भंग केला तर त्या व्यक्तीला काय शिक्षा होते तर पंधरा दिवसाच्या कारावासाची शिक्षा होते किती दिवसाच्या पंधरा दिवसाच्या वन संवर्धन कायदा एकोणीसशे ऐंशीमध्ये हे मेन्शन केले की या कायद्याचा भंग केला तर पंधरा दिवसाच्या कारावासाची शिक्षा होते त्याच्यानंतर दुसरा एक महत्त्वाचा कायदा येतो म्हणजे पर्यावरण संरक्षण कायदा पर्यावरण संरक्षण कायदा म्हणजे प्रदूषणावर नियंत्रण आणणे पर्यावरणाला हानी पोचणारे जे व्यक्ती संस्था याच्यावर कारवाई करण्याच्या उद्देशाने हा कायदा तयार केला एकोणीसशे शहाऐंशी साली आता या कायद्यानुसार काय महत्त्वाचं आहे जर उल्लंघन जे या कायद्याचं किंवा या कायद्यामधील नियमांचं जर कोणी उल्लंघन केलं तर त्या व्यक्तीला काय दंड होतो तर पाच वर्षापर्यंतच्या कारावासाची शिक्षा आणि एक लाख रुपयापर्यंतचा आर्थिक दंड अशी ह्या शिक्षेची तरतूद आहे पाच लाख कारावासाची शिक्षा आणि एक लाख रुपयापर्यंतच्या शिक्षा दंडाची तरतूद केली त्याच्यानंतर राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाची स्थापना कधीच्या तर दोन हजार दहाचे त्याच्यानंतर त्यांनी हे नेहमी लक्षात ठेवा असं एक शिक्षण दिलेलं आहे दहावीच्या पुस्तकामध्ये त्याच्यामध्ये वन्यजीव संरक्षण कायदा म्हणजे आपण तीन कायदे महत्त्वाचे जाता जाता फक्त ओव्हरलुक केले वन संवर्धन कायदा एकोणीसशे ऐंशीचा आहे पर्यावरण संरक्षण कायदा एकोणीसशे शहाऐंशीचा आहे आणि तिसरा आहे तो म्हणजे वन्यजीव संरक्षण कायदा एकोणीसशे बहात्तरचा आहे हां वन्यजीव संरक्षण कायदा कितीचा आहे एकोणीसशे बहात्तरचा त्याच्यामध्ये तीन कलम आहेत एकोणपन्नास अ एकोणपन्नास ब आणि एकोणपन्नास क हे आहेच्या तसं ब्रॅकेटमध्ये त्या दहावीच्या पुस्तकामध्ये दिलं आहे ते म्हणजे एकोणपन्नास अनुसार काय सांगितलं की जे दुर्मळ होत चाललेलं प्राण्याचे वाप प्राणी आहेत तर त्यांच्या व्यापारावर पूर्णता बंदी घालण्यात आली हा शब्द महत्त्वाचा आहे एकोणपन्नास अनुसार सांगितले की दुर्मळ होत चाललेले जे प्राणी आहेत तर त्यांच्या पूर्ण वापरावर व्यापारावर पूर्णता बंदी घातली एकोणपन्नास ब अनुसार असं सांगितलं की जे वन्य प्राणी त्यांच्या कातळी किंवा अवयवापासून बनवलेल्या वस्तू असतील तर त्याच्या वापरावर बंदी घालण्यात आलेली आहे आणि एकोणपन्नास क मध्ये असं सांगितलं की समजा एखाद्या व्यापाऱ्याकडं एखादा दुर्मिळ प्राणी आहे त्या त्या दुर्मिळ प्राण्यांच्या वस्तू आहेत तर त्याचा वस्तूंचा साठा असेल तर तो त्यांना त्वरित जाहीर करणं बंधनकारक ठरवण्यात आलेलं आहे म्हणजे अशा तीन गोष्टी एक वन्य स वन्यजीव संरक्षण कायदा एकोणीसशे बहात्तरनुसार ठरवण्यात आलेले आहेत पहिला आहे एकोणपन्नास अ एकोणपन्नास अ काय सांगितलं परत एकदा सांगतो की दुर्मिळ होत चाललेला जो प्राणी आहे तर त्याच्या व्यापारावर पूर्णता बंदी घालण्यात आली एकोणपन्नास ब नुसार सांगितलं की वन्य प्राण्याच्या ज्या कात्रीपासून बनवलेल्या वस्तू असतील तर त्याच्यावर बंदी घालण्यात आली आणि एकोणपन्नास क नुसार असं सांगण्यात आलं की एखाद्या व्यापाऱ्याकडे समजा एखादा दुर्मिळ प्राणी होत चाललाय आणि त्याच्या कात्र्यापासून वस्तू प्राण्यापासून बनवलेल्या वस्तू असतील तर त्यांना ते त्वरित जाहीर करणं बंधनकारक ठरवण्यात आलेले हे तीन पॉईंट जाता आता जरूर लक्षात ठेवा त्याच्यानंतर परीक्षेसाठी इम्पॉर्टंट ठरणारा पॉईंट तो म्हणजे बायोडायव्हर्सिटी बायोडायव्हर्सिटी म्हणजे जैवविविधता आपण म्हणतो ते तीन पातळ्यावर दिसते परीक्षेला याच्यावर प्रश्न विचारलेला आहे असं वाटतंय मला कारण बायोडायव्हर्सिटीचे तीन प्रकारच तुम्हाला लक्षात ठेवायचे आहेत इंग्रजीमधून जेनेटिक डायव्हर्सिटी पहिला येतो दुसरा प्रकार येतो तो स्पेसिस डायव्हर्सिटी आणि तिसरा प्रकार येतो तो इकोसिस्टीम डायव्हर्सिटी डायव्हर्सिटीचे तीनच प्रकार लक्षात ठेवायचे आहेत जेनेटिक स्पेसिस आणि इकोसिस्टीम ओके इथे इकोसिस्टीम दिलेलं आहे हा पॉईंट आहे हा फक्त एवढा आहे महत्त्वाचा पॉईंट आहे तो म्हणजे पर्यावरण संवर्धन आणि जैवविविधता याच्याबाबतचा म्हणजे एन्व्हायरमेंटल कन्झर्वेशन आणि बायोडायव्हर्सिटी आता जैवविधता तीन पातळीवर दिसते हे लक्षात घ्या अनुवांशिक विविधता त्याला आपण जेनेटिक डायव्हर्सिटी असं म्हणतो काय म्हणतो जेनेटिक डायव्हर्सिटी म्हणजे प्रत्येक मनुष्यच बघा ना प्रत्येक मनुष्याच्या सजीव जात प्रत्येक एका जातीमधला सजीव आहे त्याच्यामध्ये आढळणारी विविधता म्हटलं तर प्रत्येक मनुष्य कारण मनुष्य दुसऱ्यापेक्षा थोडासा वेगळा आहेच ना म्हणजे ही जेनेटिक डायव्हर्सिटी ह्याच्यामध्ये सांगितले स्पेसिस डायव्हर्सिटी म्हणजे प्रजातींची सुद्धा डायव्हर्सिटी वेगळी आहे म्हणजे वनस्पती प्राणी सूक्ष्मजीव याच्यामध्ये सुद्धा वेगळा फरक तुम्हाला पाहायला मिळतो आणि तिसरी डायव्हर्सिटी आहे ती म्हणजे इकोसिस्टीम डायव्हर्सिटी परीक्षेला बायोडायव्हर्सिटीचे तीन प्रकार लक्षातच ठेवायचे पहिलं म्हणजे इकोसि जेनेटिक डायव्हर्सिटी स्पेसिस डायव्हर्सिटी आणि इकोसिस्टीम डायव्हर्सिटी त्याच्यानंतर त्यांनी जैवविधतेचे संवर्धन कसं करता येईल असं सांगितलं आहे त्याचं हे सिम्पलचा लॉजिकचा प्रश्न आहे फॉर एक्झाम्पल एखादी जैवविधता आहे तर तुम्हाला त्याचं संवर्धन करायचं आहे तर ज्या दुर्मिळ जाती असतील त्यांचं संरक्षण करा किंवा राष्ट्रीय उद्याने अभयारण्याची निर्मिती करा काही क्षेत्र राखीव जैव विभाग म्हणून घोषित करा काही विशिष्ट प्रजातीच्या संवर्धनासाठी काही प्रकल्प सुरू करा कायद्याचं पालन करा असं आपण म्हणू शकतो 
त्यानंतर देवराई देवराई म्हणजे काय तर देवराई म्हणजे देवाच्या नावानं राखलेलं आणि पवित्र केलं जाणारं एक वन त्यालाच देवराई असं म्हटलं जातं आता हे परंपरेनं चालत आलेले जंगल सरकारच्या वन खात्याने सांभाळलेले नसून समाजाने सांभाळलेले अभयरण्य आहे हे लक्षात घ्या म्हणजे सरकारचं वन खाते सांभाळत नाही परंतु एखाद्या समाजानं ते सांभाळलेलं अभयरण्य असं देवराई म्हटलं जातं आता हे ना पुस्तकामध्ये माहीत आहे का तुम्हाला असं चौकट करून त्यामध्ये दिलेलं आहे तर ते मला एवढंच लक्षात असू द्या की भारतामध्ये अशा तेरा हजारपेक्षा जास्त देवरायची नोंदवलेली आहेत हेही लक्षात घ्या आता सगळ्यात महत्वाचा संस्था पॉईंट येतो तो म्हणजे स्वयंसेवी संस्था पर्यावरणाच्या संदर्भातल्या भारतातल्या कोणत्या आणि आंतरराष्ट्रीय कोणत्या हा टॉपिक आहे हा सुद्धा खूप महत्वाचा आहे त्यानंतर सगळ्यात महत्वाची संस्था येते ती म्हणजे मुंबईमधली बॉम्बे नॅचरल हिस्ट्री सोसायटी लक्षात ठेवायचं आहे त्यानंतर सी पी आर ग्रुप न्यू चेन्नईमधला हा एक महत्वाचा ग्रुप आहे त्यानंतर चिपको सेंटर कुठं आहे तर तेहरी गडवाल हेही लक्षात ठेवा चिपको आंदोलनाबद्दल बरंच विचारलं जातं सुंदरलाल बहुगणा हे नाव तुम्ही जर ऐकलं असेल तर तुम्हाला कळून जाईल त्यानंतर गांधी स्पीस फाउंडेशन एन्व्हायरमेंट सेल दिल्लीमध्ये आहे त्यानंतर सेंटर फॉर एन्व्हायरमेंट एज्युकेशन अहमदाबादमध्ये सेंटर फॉर एन्व्हायरमेंट एज्युकेशन हे अहमदाबादमध्ये आहे त्याच्यानंतर भारतीय अॅग्रो इंडस्ट्रीज फाउंडेशन पुण्यामध्ये येतं तर ह्या एक भारतातल्या काही स्वयंसेवी संस्था आहेत सगळ्यात महत्त्वाचं येतं ते म्हणजे आंतरराष्ट्रीय स्तरावरच्या संस्था कारण आंतरराष्ट्रीय स्तरावरच्या ज्या संस्था आहेत आणि त्याचं मुख्यालय कुठं आहे ना कोणत्या देशामध्ये हे पॉईंट खूप परीक्षेसाठी इम्पॉर्टंट आहे फॉर एक्झाम्पल आय यू सी एन आय यू सी एनचं मुख्यालय कुठं आहे तर ग्लँड स्वित्झरलँडमध्ये हे सुद्धा एक चार्टमध्येच दिलेलं आहे दहावीच्या पुस्तकामध्ये निसर्ग आणि नैसर्गिक संसाधनाची आंतरराष्ट्रीय संवर्धन संस्था असं म्हटलं जातं इंटरनॅशनल युनियन फॉर कन्झर्वेशन ऑफ नेचर असं म्हटलं जातं आय यू सी एन आय यू सी एनचं मुख्यालय ग्लँड स्वित्झरलँडमध्ये आहे त्याच्यानंतर आय पी सी सीचं मुख्यालय जिनिवामध्ये आहे त्याला इंटर गव्हर्नमेंटल पॅनल ऑन क्लायमेट चेंज असं म्हटलं जातं यू एन ई पी की जो एकोणीसशे बहात्तरमध्ये स्थापन करण्यात आला त्याचं मुख्यालय नेरोबी केनियामध्ये आहे केनियाची राजधानी नेरोबी युनायटेड नेशन्स इन्व्हायरमेंटल प्रोग्रॅम त्याच्यानंतर वर्ल्ड वाईल्ड लाईफ फंड त्याला डब्ल्यू डब्ल्यू एफ म्हटलं जातं त्याचं मुख्यालय न्यूयॉर्कमध्ये आहे बर्ड लाईफ इंटरनॅशनल मुख्यालय केम्ब्रिजमध्ये बर्ड लाईफ इंटरनॅशनल मुख्यालय केम्ब्रिजमध्ये आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे हरित हवामान निधी की ज्याच्यावर दोन वर्षापूर्वी राज्य स्वपूर्व परीक्षेला प्रश्न विचारला होता त्याचं मुख्यालय दक्षिण कोरियामधलं सोंगडो या ठिकाणी आहे म्हणजे आय पी सी सीचं मुख्यालय जिनिवा यू एन ई पी नेरोबी केनिया डब्ल्यू डब्ल्यू एफ न्यूयॉर्क बर्ड लाईफ इंटरनॅशनल केम्ब्रिज बर्ड लाईफ इंटरनॅशनल केम्ब्रिज आणि त्यानंतर येतं हवा हरित हवामान निधी सोंगडो दक्षिण कोरिया तर पर्यावरणाविषयी जागृ कार्यरत असणारी जगातली सर्वात मोठी संस्था कोणती असं जर विचारलं तर त्याचं उत्तर आहे ग्रीन पीस ही संस्था ग्रीन पीस ही संस्था ना सव्वीस देशामधले जवळजवळ पंचवीस लाखाहून अधिक लोक त्याचे सभासद आहेत अशा प्रकारे सगळ्यात मोठी संघटना आहे ग्रीन पीस त्याच्यानंतर पुढचा पॉईंट दिलेला आहे की त्यांनी एक ब्रॅकेट करूनच दिला आहे तो म्हणजे धोक्यात आलेली देशातील तीन वारसास्थळं पहिलं महत्त्वाचं वारसास्थळ येतं ते म्हणजे पश्चिम घाट पश्चिम घाट हा गुजरात महाराष्ट्र गोवा कर्नाटक तमिळनाडू केरळ या राज्यामध्ये व्यापलेला आहे पश्चिम घाटामध्ये कोणत्या प्राण्यांचा अधिवास आहे असं आपण म्हणू शकतो फोकस केलं तर आशियाही सिंह व रानगव यांचं तिथं तुम्हाला अधिवास पाहायला मिळतो त्याच्यानंतर आसाममधला जो मानस अभयरण्य आहे या यालासुद्धा फटका बसलेला आहे पर्यावरणाचा त्याचा बेसुमार वापर चाललेला आहे पा पाण्याचा आणि धरणाचा त्याच्यामुळं दुसरं लक्षात ठेवायचं की आसाममधलं मानस अभयारण्य कोणत्या प्राण्यासाठी फेमस आहे तर ते वाघा एक शेगी एक शेंगी गेंड्यासाठी तर आहेच परंतु वाघसुद्धा तिथला महत्त्वाचा प्राणी आहे म्हणजे आसाममधलं मानस अभयारण्य म्हटलं की तुम्हाला वाघ आणि एक शेंगी गेंडा हे दोन्ही गोष्टी लक्षात राहणं गरजेचं आहे त्याच्यानंतर पश्चिम बंगालमधलं सुंदरबन अभयारण्य कशासाठी आहे तर ते वाघासाठी राखव आहे त्याच्यासाठीसुद्धा आता महत्त्वाचा धोका निर्माण झालेला आहे आता एक येतो प्रश्न तो म्हणजे धोक्यात आलेल्या प्रजाती त्यांचं वर्गीकरण कसं कराल तर त्याचं चार प्रकारे वर्गीकरण केलं जातं पहिलं असतं ते म्हणजे इनडेंजर्ड स्पेसिस इनडेंजर्ड स्पेसिस म्हणजे त्याला संकटग्रस्त प्रजाती असं म्हणतात त्याचं बेस्ट एक्झाम्पल आहे ते म्हणजे लायन टेल्ड वानर आणि तनमोर संकटग्रस्त प्रजाती किंवा त्याला इनडेंजर्ड स्पेसिस म्हणजे या प्रजातींची संख्या ना अत्यंत कमी उरलेली असते किंवा त्यांचा अधिवास हा एकदम कमी कमी झालेला असतो समजा नजीकच्या काळामध्ये जर यांच्याबाबतच्या उपाययोजना जर केल्या नाहीत तर या प्रजाती नष्ट होऊ शकतात म्हणून त्यांना संकटग्रस्त प्रजाती म्हणतात संकटग्रस्त प्रजाती म्हटलं की लायन टेल्ड वानर आणि तनमोर हा पॉईंट लक्षात ठेवायचा त्याच्यानंतर येतो तो रेअर प्रजाती रेअर प्रजाती रेअर स्पेसिस त्याला आपण दुर्मिळ प्रजाती असं म्हणतो दुर्मिळ प्रजाती म्हणजे यांची संख्याच कमी असते फॉर एक्झाम्पल रेड पांडा कस्तुरी मृग रेअर पेसिसमध्ये काय येतं रेड पांडा कस्तुरी मृग येतं 
त्याच्यानंतर संवेदनशील प्रजाती संवेदनशील प्रजाती म्हणजे काय की आता हे घटक चाललेले आहेत आणि याच्यावर थोडंसं लक्ष देणं गरजेचं आहे चिंतेचं कारण असणं असं पण म्हणतो व्हलनरेबल स्पेसीज म्हणतो याचं उदाहरण म्हणजे गिरचे सिंह पट्टेरी वाघ हे त्याचं उदाहरण येऊ शकतं आणि त्याच्यानंतर येतं ते म्हणजे अनिश्चित प्रजाती त्याला इंटरमिनिएट स्पेसीज असं म्हणतात इंटरमिनिएट स्पेसीज फॉर एक्झाम्पल शेंक शेखरू खार जे महाराष्ट्र सापडणारे ही अनिश्चित प्रजातीमध्ये मोडते की धोक्यात असल्यासारख्या बसतात परंतु त्यांच्या काही अशा सवयी असतात की त्याच्यामुळं ते माहीत कळतं त्याच्यानंतर पुढचा पॉईंट येतो तुम्हाला माहीत आहे का तुम्हाला हा सेक्शन हा सेक्शन का महत्त्वाचं आहे जे आय यू सी एन म्हटलेलं होतं आय यू सी एन संस्था इंटरनॅशनल युनियन फॉर कन्झर्वेशन ऑफ नेचर आता ही काय करते तर विविध देशामधल्या धोक्यात आलेल्या वन्यजीव प्रजाती आहे ना त्यांची यादी तयार करते त्याला रेड लिस्ट असं म्हटलं जातं दुसरं महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे या यादीमध्ये ना काय दोन पृष्ठ असतात एक असतात गुलाबी पृष्ठ दुसरं असतात हिरवी पृष्ठ हिरवी पृष्ठ तर गुलाबी पृष्ठामध्ये काय ने मेन्शन केलेलं असतं तर संकटग्रस्त प्रजाती आहेत ना त्या मेन्शन केलेल्या असतात आणि ज्या हिरवी पृष्ठ पृष्ठ आहेत ना त्याच्यामध्ये संकटग्रस्त असलेल्या व आता धोक्यामधून बाहेर पडलेल्या प्रजातींची नावं मेन्शन केलेली असतात हा एक पॉईंट त्याच्यानंतर त्यांनी विचार करा म्हणून एक सेक्शन दिला होता त्याच्यामध्ये म्हटलं होतं जागतिक वन्यजीव निधी किंवा त्याला डब्ल्यू डब्ल्यू पी एफ या संघटनेनं दोन हजार आठ साली एक अहवाल प्रकाशित केला होता आणि त्याच्यानुसार त्यांनी असं सांगितलं होतं की गेल्या पस्तीस वर्षामध्ये म्हणजे एकोणीसशे पंच्याहत्तरपासून दोन हजार पाचचा पर्यंत कन्सिडर करा की त्याच्यामध्ये प्राण्याच्या सर्वसाधारणपणे तीस टक्के प्रजाती नष्ट झालेली आहेत असं म्हटलेलं आहे तर हे सेक्शन दिलेलं आहे म्हणजे या लेसनमध्ये आपण पर्यावरणीय व्यवस्थापन सॉरी हा दहावी विज्ञानामध्ये जो चॅप्टर दिला आहे तो कवर केलेला आहे तर आय होप हा लेसन तुम्हाला आवडला असेल जर आवडला असेल तर जरूर लाईक करा तुम्ही अजूनही माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं असेल तर नक्की सबस्क्राईब करा लेसन जर आवडले तर तुमच्या मित्रांना शेअर करायला विसरू नका या लेसनमध्ये जे दहावी इतिहासाच्या भूगोल विज्ञानाच्या पुस्तकात जेवढा टॉपिक दिला आहे तेवढाच मी आहे आहेच्या तसा कवर करण्याचा प्रयत्न केला आहे आय होप हे लेसन तुम्हाला आवडलं असेल धन्यवाद